Спасибо всем, кто здесь собрался сегодня. Thank you for taking part in this Krishna consciousness movement. И всем, кто принимает активное участие в движении сознания Кришны, which is fulfilling the desire of Shri Prabhupada, которая предназначена для выполнения желаний Шила Прабхупада, and which is fulfilling the desire of Lord Chaitanya, и которая выполняет желания Господа Чайтани. So the Initiation is the most auspicious time. Инициация это наиболее благоприятное время. The person who is taking initiation, it's the beginning of their spiritual life. Тот, кто получает инициацию, встает на путь духовного развития. And they're connecting to the eternal disciplic succession. И устанавливает вечную связь с ученической преемственностью. We know that uh, when someone has taken initiation, they're no longer part of a material family. Мы понимаем, что тот, кто получает инициацию, больше не связан с материальной семьей. But Shri Prabhupada said we belong to the Achyuta Gotra. Как говорил Шила Прабхупада, такая личность становится частью Achyuta Gotra. We get entrance into Krishna's family. Мы вступаем в семью Кришны. And especially we are fortunate in this lineage uh, to be connected to Lord Chaitanya. И нам в нашей традиции особенно повезло uh, то, что мы непосредственно связаны с Господом Чайтанием. Of course, we're every living entity is part and parcel of Krishna. Конечно, каждое живое существо является частицей Кришны. We're as spiritual beings, we're eternally related to the Supreme Lord. Как духовные личности мы вечно связаны с верховным Господом. Мамай вам сачива локе, чива бута санатана. The living entities are parts and parcels of Krishna, and that relationship, in one sense, is never forgotten. Мы как живые существа вечно связаны с Кришной, и в определенном смысле. Эти отношения никогда не забываются. Но когда мы приходим в материальный мир, мы забываем о своей вечной природе и отношениях с Кришной. Yeah, to a real family, we're connected to Krishna again. И благодаря духовному учителю мы восстанавливаем связь с нашей истинной семьей и связь с Кришной. And especially 
As I mentioned, we're fortunate to be the followers of Srila Prabhupada. И я упоминал, что наша особая удача заключается в том, что мы последователи Шилы Прабхупады. Шилы Прабхупада был идеальным учеником Шилы Бхакти Сарасвати Такур. Шилы Прабхупада был идеальным учеником, идеального духовного учителя Шилы Бхакти Сиданта Сарасвати Такур. И он постоянно говорит о том, что его главная заслуга заключалась в том, что он ничего не поменял. Exactly он дал точно то, что дал ему духовный учитель. So Итак, мы получаем чистое и совершенное духовное знание. And we're not just getting some theoretical knowledge, but we're again we're connected to the Lord who is uh, within our hearts and who gives realization of this wisdom. И благодаря этому мы обретаем связь с Господом, который через сердце дает нам духовное понимание. So through our spiritual master, we're connected to Shila Prabhupada, who connects us to Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Духовный учитель связывает нас с Шилой Прабхупады, который связывает нас с Шилой Бхакти Сидандой с Расвати Такуром. Горки Шордас Бабаджи, Бхакти Бинод Такур, Джаганат Дас Бабаджи. Горки Шордан Дас Бабаджи, Бхакти Бинод Такуром, Джаганат Дас Бабаджи. Баладе Види Бушина, Вишвана Чакравати Такур. Баладе Види Бушина, Вишвана Чакравати Такуром. Shamananda Pandit Narottam Das Thakur Srinivasa Acharya. Shamananda Panditam Narottam Das Thakur Srinivasa Acharya. Krishna Das Kaviraj. Krishna Das Kaviraj. Six Goswamis. Six Goswami. Rupa Goswami, Sanatana Goswami. Takimi ka Rupa Goswami, Sanatana Goswami. And then we are connected to Lord Chaitanya. И благодаря этому мы обретаем связь с Господом Чайтанья. We know that Lord Chaitanya is the most merciful incarnation of Krishna. Господь Чайтанья известен как самое милостивое воплощение Кришны. Actually, he's not an incarnation; he's directly Radha and Krishna. На самом деле он является не просто инкарнацией, он является непосредственно Радха Кришны. As Rupa Goswami said, "Namo Mahavadanaya Krishna Prema Pradayate." Krishnaya, Krishna Chaitanya, how many gods we say in the Maha. He's even more merciful than Krishna himself. Описывается, что он даже более милостив, чем сам Кришна. Because he's giving freely love for Krishna. Потому что он свободно раздает всем любовь к Кришне. Anabhita chirin chara karuna yavatirna kalo. Rupa Goswami similarly blessed us that this Lord, may this Lord Chaitanya uh, manifest himself within our hearts. Rupa Goswami дает нам особое благословение через свою молитву. Он просит, чтобы Господь Чайтанья проявился в нашем сердце. That love for Krishna, which has not been given for a long, long time, millions and millions of years, and Arpita Chirim Charat, that merciful Lord has appeared to give us this benediction of pure Krishna consciousness. Говорится, что это благословение обретения чистой любви Кришны, Кришне, не было доступно на протяжении. Многих миллионов лет, но сейчас мы получили такую возможность развить чистое сознание Кришны. Он подобен расплавленному золоту, он очень прекрасен. И Рупа Госвами говорит, пусть он проявится в вашем сердце. So when we uh, were so fortunate to be connected to all of these great personalities, inconceivably great personalities. И поэтому нам очень повезло, мы обретаем 
таким образом связь со всеми этими величайшими личностями. And when we take uh, initiation, we're actually connected to them. These are not historic, uh, certainly they are historic personalities, but all of these personalities are present eternally. И получая, царем, получая инициацию, получая посвящение на церемонии, мы устанавливаем живую связь с этими личностями, которые хотя и являются историческими личностями, но тем не менее с ними можно установить связь даже и сейчас. И становясь частью этой духовной семьи, мы получаем возможность общения со всеми этими личностями. Когда в какой-то момент Шила Прабхупада очень сильно заболел, и ему пришлось вернуться в Индию. And at that point we didn't know if he was going to come back or not. И в то время мы даже не были уверены, вернется ли он назад. And he was speaking to the devotees, and in that room there was a picture of Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur and Shila Bhakti Vinod Thakur. Он общался с преданными в комнате перед отъездом, в которой было изображение Шила Бхакти Сиданта Сарасвати Такура и Шила Бхакти Винод Такура. So he, he said, I may not return, but I have asked them, Bhakti Vinod Thakur, Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, to look after you. И он сказал, что, может быть, я даже и не вернусь, но я попросил их, показывая на изображение духовных учителей, позаботиться о вас. So we should know that in entering this family, we have the association of devotees, we have these great personalities who are looking after us. И поэтому мы можем быть убеждены, что в общении с преданными у нас также есть возможность получить прибежище у этих великих личностей, которые о нас позаботятся. By the blessings of Srila Prabhupada. Это все благословение Шилы Прабхупады. So we should, we should really, <coughs> we should deeply appreciate our good fortune. Although we're wandering in this material world, we have no uh, real qualification other than forgetting Krishna. But somehow or other, by good, good fortune, we have come in contact with this disciplic succession and we have a chance to make this connection. И несмотря на то, что мы скитались по вселенной, забыв Кришну на протяжении многих многих лет, многих жизней, сейчас нам улыбнулась удивительная удача, мы можем снова восстановить свою связь с Кришной. And to enter into Krishna's family. И стать частью семьи Кришны. So Srila Prabhupada would often say that deathlessness begins at the time of initiation. Srila Prabhupada часто говорил, что бессмертие начинается с момента инициации. So when we accept these vows, he's not asking very much. Когда мы просим преданных принять обеты, это не очень большая цена. Basically, we're asked to follow four regulative principles. Мы просим их следовать четырем регулирующим принципам. Which really is just asking us to give up the causes of suffering. <laughs> Мы просто просим людей отказаться от соприкосновения с источниками страдания. Is that a very uh, difficult thing to ask? That My dear candidates, please just give up the causes of suffering. Является ли это какой-то такой очень сложной просьбой, дорогой кандидат на посвящение? Пожалуйста, перестань причинять себе страдания. So by accepting these regulative principles, which actually free us from the shackles of material life. 
uh, in return we get connection to this wonderful spiritual family. И благодаря следованию регулирующим принципам мы разрываем оковы материальной жизни и в свободном состоянии вступаем в новую духовную семью. И благодаря этому процессу мы чувствуем духовное счастье, которое позволяет нам совершенно забыть о материальном мире. The two Dakoi brothers, Jagai and Madai, and uh, they offended him. Uh, by his mercy, actually, Lord Chaitanya forgave them and accepted them. Когда Господь Чайтанья проповедовал двум братьям, разбойникам Джагаю и Мадхаю, он uh, простил их за все прегрешения и принял их как своих преданных. And Lord Chaitanya said that just uh, Don't do what you've done before. Uh, change your ways, and everything will be forgotten. Господь Читание сказал: прекратите заниматься греховной деятельностью, измените свой образ жизни, и так вы сможете uh, очиститься. Even though they came from such a degraded background, Lord Chaitanya never thought about it again. Несмотря на то, что они происходили, то есть они занимались такой деградирующей деятельностью, Господь Чайтанья обо всем забыл. Он просто попросил их принять духовный образ жизни. So we have this, this same opportunity uh, to accept the spiritual way of life and to return back to Godhead. И у нас есть точно такие же возможности принять духовный образ жизни и вернуться домой назад к Богу. Uh, и так мы должны, так мы можем быть приняты Господом Чайтанием. И, конечно, самое важное наставление духовного учителя в момент инициации — это Повторять не меньше 16 кругов. Махамантра. Махамантра. Аре Кришна, Аре Кришна, 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 Аре Аре, Аре Рама, Аре Рама, 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 Аре Аре. So spiritual initiation is an initiation, it's beginning. Духовное посвящение, инициация, это всего лишь начало духовной жизни. And when we take initiation, we actually we're like little children. И когда мы получаем посвящение, мы находимся в таком возрасте духовного детства. It's actually a very wonderful time because you're freed of your sinful reactions, and you get to begin again on your spiritual journey, just like a little innocent child. Это замечательная возможность освободиться от всех своих реакций, от всей кармы и с чистого листа начать свою жизнь, подобно тому, как ее начинает новорожденный младенец. Мы можем полностью забыть о том, что мы о себе думали. Возможно, мы считали себя очень влиятельными людьми в материальном мире. Но мы можем обо всем об этом забыть и снова начать свою жизнь сначала как дети, начать возвращаться домой назад к Богу. И это возможность освободиться от сегодня благоприятного. Seriously, и если, we, если мы будем продолжать серьезно воспевать, мы будем духовно расти. 
And gradually we come to understand these personalities that we're connected to. И постепенно мы придем к пониманию тех личностей, с которыми мы связаны. We can develop a very deep relationship with our spiritual master. Мы разовьем глубокие отношения со своим духовным учителем. And we can also develop relations with all of these spiritual personalities. И разовьем отношения со всеми духовными личностями. Inconceivably, our spiritual life grows through the chanting of the holy name of the Lord. Совершенно непостижима наша жизнь. То есть мы растем духовно благодаря воспеванию святого имени. This chanting cannot be overemphasized. Невозможно переоценить важность воспевания. The holy name is Krishna Himself. Святое имя это сам Кришна. And he's given access to himself freely through his holy name. И он дает нам возможность непосредственно соприкоснуться с ним через святое имя. We can always be connected directly to Krishna, to the supreme personality of God, through his chanting of the holy name. Мы можем непосредственно соприкоснуться с Кришной верховной личностью Бога через воспевание святого имени. As your old uncle, <laughs> I'm pleading with you at this time, don't ever minimize the chanting of the Holy Name. И как ваш дядя, как старший, для вас я очень вас прошу не преуменьшать ценность святого имени. As we, we chanted this nice verse, uh, how does it go, uh, Abhyantara, Whatever as it began. Abhyanta, 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 anyway. Sarva Yeah, that's one of the lines. Having passed through all circumstances. Как говорится в очистительной мантре, Sarva Vastam Gatopiva, мы прошли через все виды обусловленности материального существования. We've already passed through all circumstances. Мы уже были в самых разных обстоятельствах. Having accepting accepting a spiritual master means that your your time here in the material world is almost over. Но принятие духовного учителя обозначает, что наше время пребывания в материальном мире почти полностью истекло. But there's more to go. Но, тем не менее, еще есть над чем поработать. Будет над чем поработать. Будут препятствия в жизни. Некоторые мечтают о том, чтобы умереть и отправиться на Вайкунт. Но просто так умереть не получится. Нам надо научиться жить для Кришны. And by living for Krishna, there's challenges. А если мы живем для Кришны, мы сталкиваемся с проблемами. But you have the supreme gift of the holy name. Но тем не менее у нас есть высший дар святое имя. And by continuously chanting, by taking this this seriously, you will be protected by Krishna. And whatever you have to do, Krishna will be there to help you. И чем бы мы ни занимались, если мы предаемся Кришне, Кришна будет нам помогать. One time, Chila Prabhupada had a secretary who was serving him nicely, but he was neglecting to chant his 16 rounds. У Chila Prabhupada в какой-то момент был секретарь, который очень замечательно ему служил, но пренебрегал повторением 16 кругов. And Prabhupada told him that please just chant your 16 rounds. If you do, then Krishna will grab you by the arm and take you back to Godhead. И еще Прабхупада начал говорить ему, чтобы он повторял 16 кругов и сказал, что в результате этого сам Кришна возьмет тебя за руку и приведет в духовный мир. И он даже показал, как это произойдет, он взял его за руку. 
But then he said, if you quit chanting, но потом он сказал, что если ты перестанешь воспевать, и он отпустил его руку. So Krishna is always looking out for us. Поэтому Кришна всегда с нами. But we have to do our part and hang on to Krishna by chanting his holy names. Но мы должны выполнять свою обязанность и продолжать держаться за Кришну, воспевая святое имя. And Krishna will gradually pull you out of this material world. И Кришна постепенно вытащит нас из этого материального мира. And not only that, he will reveal himself to you. Более того, он откроет себя нам. Шила Горки Сурдас Бабаджи was asked one time for a Siddha mantra. Шила Горки Сурдас Бабаджи один раз спросили, какова ситха мантра. A mantra which would reveal the person's spiritual identity. Это мантра, которая позволяет понять свою духовную природу. And he said, yes, I'll give you a Siddha mantra. Он сказал, хорошо, слушайте, я вам сейчас дам ситха мантру. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This mantra will reveal your spiritual identity. Именно эта мантра поможет вам понять свою духовную природу. What your relationship with is with Krishna is. И свои отношения с Кришной. And uh, you know who you are. Понять кто вы. And who Krishna is. Понять кто такой Кришна. So uh, at this time of initiation, I especially want you to please take this chanting as your life and soul. И поэтому в этот день инициации мы просим вас принять. Серьезно воспевание Хари Кришна мантра как even, жизнь и душу. Некоторые получают вторую инициацию. Но тем не менее, Махамантру забывать все равно нельзя. Потому что ничего более важного не существует. И тогда Верховный Господь все раскроет вам. Since you're taking the vow to chant, please chant as nicely as you can. И принимая обед воспевать мантру каждый день, делайте это так качественно, как вы только можете. Please don't take it as a formality. Не воспринимайте это как просто формальность. It's simply I get my rounds out of the way. And I think of so many things. I can plan my day, plan my work, plan other things, and my my mouth will chant, but I don't really have to pay attention. Иногда мы думаем, сейчас я с кругами своими разберусь, потому что у меня тут дел много, побыстрее бы закончить, и таким образом мы повторяем и особо сильно даже не замечаем, сами не понимаем, о чем говорим. Please try every day not. Not to chant like that. Поэтому старайтесь так не повторять. But to seriously take it as your time to be with Krishna, to connect with Krishna. Но относитесь к серьезно к этой возможности общения с Кришной и установления связи с Кришной. Your your advancement in Krishna consciousness will be very rapid, and you will always feel protected by the Lord. Тогда ваше продвижение в сознании Кришны будет очень быстрым, и вы будете чувствовать защиту Господа. We have to do that part. We have to try to grab onto Krishna's lotus feet by this chanting. Мы обязательно должны держаться за лотосные стопы Господа благодаря воспеванию. Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said that when you begin to chant without offense. Шила Бхакти Станса Расвати Такур говорит, что если вы начинаете повторять без оскорблений, когда вы начинаете повторять без оскорблений, когда вы начинаете повторять без оскорблений, три раза, вы будете убеждены, 
that all perfection comes by chanting the holy name. Что все совершенство можно достичь через воспевание святого имени. So to conclude, I want to congratulate you on your long, long journey in this material world and finally coming to the lotus feet of a bona fide spiritual master. И в заключение я хотел поздравить всех вас, чтобы в конце своего долгого путешествия по материальному миру, в конце концов, пришли к духовному учителю. This is by the mercy of Krishna. Все это произошло по милости Кришны. And by the mercy of Krishna, you get a spiritual master, and by the mercy of the spiritual master, you get Krishna. По милости Кришны вы получили духовного учителя, и по милости духовного учителя вы получите Кришну. Pramanda Brahmate Kona Bhagavan Jeev Guru Krishna Kripai Pai Bhakti Vanta Bij. So we wish you all success in your spiritual journey. Всего наилучшего на вашем духовном пути. And we offer you our most humble obeisances. И наши вам смиренные поклоны. Shri Prabhupad ki, Shri Chaitanya Mahaprabhu ki, Hare Krishna Mahamantra ki, Dai Go Premanande ki, Shri Prabhu ki. If we can have this group of devotees right here with the Mashloka.